প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ইসলামাবাদ হাইকোর্টের ভিতর থেকে পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা ইমরান খানকে অপহরণ করে দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই উদ্দেশ্য তাকে মেরে ফেলা কিন্তু অফিসিয়াল কাস্টডিতে নিয়ে তাকে কিভাবে মারবে কেনই বা তাকে মেরে ফেলতে হচ্ছে কার ইশারায় এই কাজ করছে পাকিস্তান আর্মি If you go to a dinner table, the main conversation, no matter where you go, is invariably comes on politics, the sort of uh, what's wrong with the society. I realize my limitations. But do you need a revolution? Yeah, I think so. You know, I think maybe a revolution is the answer, provided it's the right one. Imran Khan is a two-dimensional dimension. One is the best of the world, and the other is the best of the world. The best of the world is the best of the world. তেরো মাস আগে ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় আমেরিকার ইন্দোনে যুক্তরাষ্ট্রের চোখে ইমরান খানের সবচেয়ে বড় অপরাধ মুসলিম রেনেসার আওয়াজ তোলা দুনিয়া জুড়ে বিশেষ করে কাশ্মীর ও ফিলিস্তিনে মুসলিম নিধনের বিষয়ে সোচ্চার হওয়া মুসলিমদের স্বাধীন কূটনৈতিক সমঝোতার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে চাওয়া এবং সর্বোপরি পাকিস্তানকে আমেরিকার দালালি মুক্ত করার চেষ্টা করা এ ব্যাপারে তিনি প্রায় সফল হয়ে গেছিলেন এই বিষয়টি ওয়াশিংটনকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয় অনেকে বলেন যে ইউক্রেন অ্যাটাকের সময় ইমরান খানের রাশিয়া সফরের কারণে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে বাস্তবে আসলে তা সত্য নয় শুধু মস্কো ভিজিটের কারণে খানের উপর ক্ষিপ্ত হয়নি আমেরিকা তাকে সরানোর প্ল্যান আগেই ছিল বরং সুযোগ খুঁজছিল কিভাবে তাকে সরানো যায় মস্কো ভিজিট একটা অজুহাত মাত্র পুরো পশ্চিমা দুনিয়া একটা জিনিস খুবই ভয় পায় তা হল মুসলিম বিশ্বের শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতা কারণ একজন সুদক্ষ নেতা একটা জাতিকে আমূল পরিবর্তন করে দিতে পারেন মালয়েশিয়ার মাহাতির মোহাম্মদ তুরস্কের এরদোয়ান ইরানের খোমেনি তার উদাহরণ ইমরান খান ক্ষমতায় থাকলে পাকিস্তান আট দশ বছরে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠত যা ইসরায়েল ও ইন্ডিয়ার জন্য ভয়ঙ্কর এই দুটি দেশই আমেরিকার লাঠিয়াল খানের বিরুদ্ধে প্রচারিত অভিযোগগুলো এবার দেখাই চলুন বস্তুত ইমরান খানের বিরুদ্ধে কোনো শক্ত অভিযোগ নেই কিন্তু পাকিস্তান মিলিটারি যেহেতু সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সেহেতু তারা যেটা চাইবে তাদের বিচার বিভাগ জিহুজুর বলে সেটাই করবে মধ্যরাতে আদালত বসিয়ে ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এরপর নির্বাচন না দিয়ে পাকিস্তানের অন্যতম দুই খুনি লুটেরা ভুট্টু ও শরীফ পরিবারের হাতে তুলে দেয় দেশকে পাকিস্তানের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরো বা ন্যাবের মাধ্যমে ইমরান খানের বিরুদ্ধে ভূমিক্রয় বিদেশি গিফট নেয়া এবং টেরোরিজম সংক্রান্ত অভিযোগ তোলে কিন্তু মজার বিষয় হল এসব অভিযোগের ভিত্তিতে ইমরান খানের বিরুদ্ধে এখনও কোনো মামলা করা হয়নি এমনকি একটা এফআইআরও দাখিল করেনি সো বেসিক্যালি আইনের দোহাই দিয়ে ইমরান খানকে অ্যারেস্ট করার উদ্দেশ্য হয় তাকে মেরে ফেলবে নয়তো টর্চার করে পঙ্গু করে দিবে যেন মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স বলছে পাকিস্তানের নির্বাচন পিছানো হয়েছে ইসলামাবাদে অবস্থিত সিআইএ স্টেশন চিফের নির্দেশে আমেরিকা টার্গেট ইমরান খানকে ক্ষমতায় আসতে না দেয়া কিন্তু তাকে থামানোর কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না তারা গত ডিসেম্বরে তাকে গুপ্ত হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু পাকিস্তান মিলিটারি তাতে ব্যর্থ হয় খান সাহেবের পায়ে গুলি লাগে তিনি বেঁচে যান এই মিশনের দায়িত্ব ছিল মেজর জেনারেল ফাইসাল নাসিরের ওপর কোনো প্রমাণ না রেখে ইমরান খানকে হত্যা করার মিশনে সে ব্যর্থ হয় কিন্তু সাংবাদিক আরশাদ শরীফকে ঠিকই খুন করে কিভাবে আর্মি ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ ছিল আরশাদ শরীফের কাছে সেগুলো ফাঁস হলে সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাবেদ বাজুয়া তৎকালীন আইএসআই প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল নাদিম আঞ্জুম ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ শফিক মালিক ব্রিগেডিয়ার ফাহিন রাজা এবং আইএসআইর বর্তমান প্রধান মেজর জেনারেল ফাইসাল নাসির ফেঁসে যেতেন এসব তথ্য ইমরান খানের কাছেও আছে সময় মতো সঠিক জায়গায় তা ফাঁস করা বা এই সূত্র ধরে আমেরিকার পাঁচাটা জেনারেলদের ক্ষমতা শেষ করার প্ল্যান ছিল তার তাই মিলিটারি প্ল্যান করে ইমরান খানকে হয় সরিয়ে দিতে হবে নয়তো পাগল বানিয়ে রাখতে হবে সেজন্যই তাকে আদালত থেকে রীতিমতো কিডন্যাপ করে পাকিস্তান আর্মি ইমরান খানকে কিডন্যাপ করার সাথে সরাসরি পাকিস্তান আর্মি জড়িত হোয়াই চলুন দেখি কোন কোন প্রতিষ্ঠান খানের কিডন্যাপের সাথে জড়িত এবং কারা এসব প্রতিষ্ঠানের হোতা তাহলেই বুঝতে পারবেন ইমরান খানকে কিডন্যাপ করে প্যারামিলিটারি ফোর্স রেঞ্জার্স ঠিক সে সময় এটি নিয়ন্ত্রণ করেছে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই কিডন্যাপ অর্ডার দিয়েছে ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরো বা ন্যাব যার প্রধান হলেন একজন সাবেক লেফটেন্যান্ট জেনারেল 
কিডন্যাপ করার পর তাকে আইএসআই একটি বিল্ডিং এ নিয়ে আটক রাখা হয় এবং পলিটিক্যাল ব্যাকআপ দিয়েছে ভুটু ও শরীফ ফ্যামিলি এবার আসি কিভাবে খানকে মেরে ফেলা হতে পারে পাকিস্তানি আদালত ভুয়া অভিযোগের ভিত্তিতে ইমরান খানকে আট দিনের রিমান্ড দিয়েছে ইমরান খানের মতো ব্যক্তিকে ফিজিক্যাল অর্থাৎ শারীরিক রিমান্ড দেওয়ার একটাই মানে তার উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হবে এই টর্চার করবে আইএসআই পুলিশ না কারণ তার উপর এই ধরনের নির্যাতন করার শক্তি পাকিস্তান পুলিশের নেই আছে আর্মির যাই হোক মিশরের মোহাম্মদ মুর্সির মতো তার বিচারও বেহুদা দীর্ঘায়িত করবে আদালত এর মাঝে ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল টর্চার চলতে থাকবে পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ প্রয়োগ করা হবে তার উপর যদি পাগল নাও হয়ে যায় তবে এভাবে দু এক বছর আটকে রাখলে শেষে মুর্সির মতো ইমরান খানও শহীদ হবেন সিআইএ ডিরেক্ট সুপারভিশনে মোহাম্মদ মুর্সিকে ঠিক এভাবেই হত্যা করেছে নব্য ফারাও আব্দুল ফত্তা আল সিসি ওদিকে অসহায় পাকিস্তানিরা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হতে থাকবে ইমরান খানের দলের শীর্ষ নেতাদের অ্যারেস্ট করে জেলে পড়ে রাখবে জীবনের ভয়ে সাধারণ মানুষ ঘরে ফিরে যাবে আমেরিকার পাঁচাটা দালাল পাকিস্তান আর্মি খুনি লুটেরা লম্পট ভুটো শরীর পরিবার মিলেমিশে পাকিস্তানকে খুব লেখে বিদেশে সম্পদ গড়বে গত পনেরো ষোলো বছর ধরে মুসলিম বিশ্বজুড়ে এই মডেল বাস্তবায়ন করছে আমেরিকা বাংলাদেশের এক এগারো তারই আউটপুট ছিল পাকিস্তান আর্মি স্পষ্টত তাদের আব্বু আমেরিকার ইশানায় নাচছে এখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় আর কোনো পার্টি নেই আইন আদালতের দোহাই মূলত ব্লান্ডার মানুষ এতটা বোকা না যে এটা বুঝবে না কার ইশারায় পাক আর্মি নাপাকি করছে দৃশ্যত যুক্তরাষ্ট্র যদি তার পা ছাড়তে বলে পাকিস্তানি জেনারেলরা তাও করবে কিন্তু আমেরিকার উদ্দেশ্য পাকিস্তানকে ভেঙে তার পরমাণু বোমার নিয়ন্ত্রণ নেয়া এটা যেন বুঝেও না বোঝার ভান করছে তারা হয়তো তারা মাথা মোটা যাই হোক আশা করব পাকিস্তানিরা রক্ত দিয়ে হলেও এই দানবের হাত থেকে মুক্ত হবে এছাড়া আর কিছু বলার নেই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও স্টে অ্যালার্ট স্টে সেফ লাভ বাংলাদেশ লং লিভ বাংলাদেশ